প্রয়োজনে শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে রাখতে চাই তবেই যে আমাদের নিয়মিত আয়োজন শনিবারের আয়োজন যেখানে জাহান অরণ্য যুক্ত থাকে আপনার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজকের তাবিজের পুরো আয়োজনটি আপনারা শুনতে পাবেন এবং দেখতেও পাবেন কারণ তাবিজের অডিও লাইভ স্ট্রিমিং কিন্তু চলছে আশা করি সেই অডিও লাইভ স্ট্রিমিং আপনি যুক্ত হবেন সেই সাথে আজকের এই তাবিজের লাইভ স্ট্রিমিংটিকে আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আমাদের আয়োজনে যুক্ত হতে পারেন আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করবেন বন্ধু আত্মীয় স্বজন যে কারো সাথেই এমন কোনো ঘটনা যদি ঘটে থাকে যেগুলো আপনি শুনেছেন সেগুলো আপনি চাইলে শেয়ার করতে পারেন যে ঘটনাগুলোর সঠিক কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনার আমার কারো কাছেই নেই স্বাভাবিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় আমরা বিভিন্ন সময় চেষ্টা করে থাকি সেই ঘটনাগুলোকে সমাধান করবার জন্য রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য কিন্তু কিছু রহস্য আমাদের জানা অজানার ঠিক মধ্যিখানে অনেকটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যিখানে তাই আমরা শুরুতেই বলে রাখতে চাই তাবিজ অনুষ্ঠানে আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন তাদের সবাইকেই একটা বিষয় বলব যে বিশ্বাস করা এবং না করা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব ব্যাপার তাই বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ঠিক মধ্যিখানে এই অবস্থান আমাদের আর এই অবস্থানে থেকেই আশা করি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি যুক্ত হবেন এবং আপনার নিজের জীবনের ঘটনা এক এক করে আমরা শুনতে পাবো যাই হোক বেশ কিছু ঘটনা আমাদের কাছে এসছে সেই ঘটনাগুলো আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারব সেই সাথে যারা আমাদের সাথে নতুন যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে বলতে চাই তাবি যে আয়োজনে যুক্ত হতে চাইলে আশা করি আপনার কোনো একটি ঘটনা আছে যেটি আপনি শেয়ার করবেন সেটিকে একটু প্রস্তুত করে নিলে ভালো হয় যদি আপনি মনে করেন পুরো ঘটনাটি আপনি লিখে পাঠাবেন তাহলে আমাদের ফেসবুকের ইনবক্সে লিখে পাঠাতে পারেন অথবা চাইলে আপনি সেই ঘটনাটি নিজের মুখে রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন তাহলে আপনার নিজের কণ্ঠে সবাই আপনার সেই ঘটনাটি শুনতে পাবে পুরো ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করে শেয়ার করতে চাইলেও আমাদের ফেসবুকের ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন তাহলেই কিন্তু সেটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে আর হ্যাঁ তাবিজ অনুষ্ঠানে যারা সরাসরি কল করে তাদের জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে চান তাদেরকে বলতে চাই কল করলে অবশ্যই আগে থেকে একটু প্রস্তুতি নিয়ে তারপরে কল করবেন একটা নিরব জায়গায় যেখানে খুব বেশি নয়েজ নেই যেখানে আপনি আরামে বসে কথা বলতে পারবেন সেই সাথে আপনি যে জায়গাটাতে বসে একটু কমফোর্ট ফিল করবেন কথা বলতে এবং আপনার ভয়েস আমরা ঠিক মতো শুনতে পাব সেখান থেকে আমাদেরকে কল করবেন তাহলেই আপনার সাথে আমাদের কথা হয়ে যাবে নাম্বার বলে দিচ্ছি জিরো টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ডাবল সিক্স ফাইভ নাইন আবার বলছি জিরো টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ডাবল সিক্স ফাইভ নাইন এই নাম্বারে কল করলেই আমাদের সাথে আপনি সরাসরি যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন অনেক ঘটনা আছে তার মধ্যে আজকে আমাদের তাবিজ অনুষ্ঠানে তাবিজের গ্রুপের যে স্টোরি আছে সেটা দিয়ে শুরু করব একটা শেয়ার করা ঘটনা জীবন চৌধুরী আমাদের প্রথম বন্ধু যিনি পাঠিয়েছেন তার ঘটনা দিয়ে শুরু করছে আমাদের আজকের আয়োজন বলছেন আসসালামু আলাইকুম আজকেও একটা কালেক্ট করা ঘটনা শেয়ার করছি ছোটবেলা থেকেই আর্থিক অসচ্ছলতায় বড় হয়েছে টুম্পা ওর বাবার অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকে অভাব যেন আষ্টে পৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে ওদের মা এলাকার চেয়ারম্যানকে ধরে একটা সরকারি অফিসে আয়ার কাজ পায় মার আয়েই অনেক কষ্টে কোনো রকমে সংসার চলে ওতে আর বাবার চিকিৎসা খুব ভালোভাবে হয়ে ওঠে না কোনো ভাই নেই তিন বোনরা টাকার অভাবে বড় দুই বোনের লেখাপড়া তেমন আর এগোয় না অল্প বয়সে তাদের বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হন মা বড় এবং মেছু জামাই টুকটাক সংসার অবদান রাখায় এখন সংসারটা সচ্ছল না হলেও আগের মতো তেমন অভাব নেই তার টুম্পার লেখাপড়া কোনো রকম ভাবে চলছিল এসএসসির ফর্ম ফিল সময় স্কুলে আবেদন করতে হয়েছিল কারণ অত টাকা জোগাড় করা ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এসএসসিতে খুব ভালো ফলাফল হওয়ায় শহরের সবচেয়ে ভালো কলেজ চান্স পেয়ে যায় টুম্পা কিন্তু সেই কলেজের খরচ বহন করা ওর পরিবারের পক্ষে অসম্ভব ছিল তাই ওর মা ওকে 
লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বলে কিন্তু ওর একটাই কথা মা আমি ডাক্তার হব ডাক্তার হয়ে আমি বাবার চিকিৎসা করব ওর মা নীরবে শুধু আঁচলে চোখ মুছেন কলেজে বিনা বেতনে পড়ার আবেদন করেন ছাত্রী ভালো হয় ওর আবেদন মঞ্জুর হয় দিনে কলেজ শেষ করে চারটা স্টুডেন্ট পড়িয়ে বই খাতা কলম ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজন ও নিজেই পূরণ করে এভাবে অনেক কষ্টে বেশ সাফল্যের সাথেই এইচএসিতে উত্তীর্ণ হয় দিন রাত পরিশ্রম করে এবং সেই কারণে মেডিকেলে চান্স পেয়ে যায় টুম্পা এলাকার চেয়ারম্যান আর্থিকভাবে বেশ সহায়তা করে টুম্পার মেডিকেলে ভর্তির ব্যাপারে ও যখন হোস্টেলে উঠল তখন ওর রুমমেট দুজনের সাথে তেমন মিশতে পারত না সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখত কারণ ওর রুমের দুজন ছিল বেশ অবস্থা সম্পূর্ণ একজনের নাম ছিল তমা আর একজনের নাম দিয়া কিছুদিন যেতে না যেতেই ওদের সাথে বেশ সহজ হয়ে ওঠে একদিন দিয়া বলল আজ সন্ধ্যায় নীল স্যারের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আছে মর্গে জানিস তো তোম বলল জানি কিন্তু একটা বিষয় বুঝি না মর্গের মতো ভয়ঙ্কর জায়গায় কেন সন্ধ্যায় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হয় দিনে কেন হয় না এবার টুম্পা হেসে উঠল এত ভীত কেন রে তুই তোমা ওখানে কি তুই একা থাকবি ওখানে আমাদের ব্যাচের সবাই থাকবে দিয়া মাঝখানে ফোরন কেটে বলল জানিস আজকে জোস একটা খবর পেলাম সবাই জানতে চাইল কি কি আজ এক বড় অপুর কাছে শুনলাম নীলয় স্যার নাকি দেখতে হেভি হ্যান্ডসাম যে কোনো মেয়ে তার চোখের দিকে তাকালেই নাকি প্রেমে পড়ে যায় তমা জিজ্ঞেস করলো আরেকটা অদ্ভুত কথা শুনেছি নীলয় স্যার নাকি খুব রাতেই মর্গে প্র্যাকটিক্যাল করান কারণ দিনে তিনি কখনোই ক্লাস নেন না অনেকে নাকি দিনে তার কেবিনে নক করে দেখতে চেয়েছিল যে তিনি কি করেন বা কেন ক্লাস নেন না কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সেটা জানতে পারে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ নাকি বলেছে যে যার মতো দক্ষ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আর কেউ নিতে পারে না তাই তার দিনে ক্লাস না নেওয়ার শর্ত হসপিটাল কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন টুম্পাও দিয়ে অবাক হয়ে শুনল আর ভাবল আরে তাই তো নীল স্যারকে কখনোই ওরা কোনো ক্লাস নিতে দিনের বেলা দেখেনি দিয়া বলে উঠল আরে বাদ দেওয়া ফালতু কথা আমি খুবই এক্সাইটেড স্যারকে দেখার জন্য দিয়ার কথা শুনে টুম্পা ও তমা দুজনেই উচ্চস্বরে হেসে উঠল সন্ধ্যায় ওরা যখন মর্গে পৌঁছালো তখন দেখতে পেল ওদের ব্যাচের ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ওদের মাঝখানে প্রায় ছয় ফিট উচ্চতার একজন সুপুরুষ দাঁড়িয়ে যার গায়ের রং ফ্যাকাশে সাদা আর চোখ দুটি গাঢ় নীল অপূর্ব লাগছে সাদার মাঝে নীল চোখের সংমিশ্রণ ওরা দরজায় দাঁড়িয়ে বাহিরে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতে স্যার ওদের দিকে চাইতে কেন জানি টুম্পার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল মনে হলো কোনো নিঃসু প্রাণ মানুষের চোখ দেখতে পাচ্ছে সে গাড়ো নীল যেন থমকে গেছে ওর দুটি চোখে নীল স্যার ইশারে অনুমতি দেওয়ায় তোমার দিয়া ঢুকে গেল কিন্তু টুম্পা কোনো এক অজানা ভয়ে পা বাড়াতে পারছে না মনে হচ্ছে ওর পায়ের ওজন যেন দশ মন বেড়ে গেছে তমা ফিরে এসে ওর হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে নীলয় স্যার একটা লাশ খুব যত্নের সাথে কাটছে কিন্তু টুম্পা কেন জানি লাশ কাটায় মনোযোগ দিতে পারছে না ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ যেন ওই নীল দুটি চোখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কি করে একজন মানুষের চোখ এত নির্জীব হতে পারে দেখলে মনে হয় থমকে যাওয়া নীলের পেছনে বিশাল এক অন্ধকার গহ্বর রয়েছে যার কোনো তলদেশ নেই শুধুই অসীম হুট করেই নীলয় স্যার টুম্পার দিকে তাকিয়ে একটি রহস্যময় হাসি দিলেন টুম্পা আর তাকিয়ে থাকতে পারল না ওর সারা দেহ ভয়ে কাঁপতে লাগলো চোখ নামাতে একটা জিনিস দেখতে পেয়ে মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগলো লাশ কাটা শেষ এবং সেলাইও ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু নীলয় স্যারের বা সাইডে যে ছোট একটি টেবিল আছে তার ঠিক ওপরে একটি পরিষ্কার পাত্রে কলিজাটা পড়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে খুব যত্নে রাখা হয়েছে ওই কলিজাটা কেউ দেখে তাকাচ্ছে না কিন্তু কলিজাটার ওপর কুম্পার চোখ আটকে গেল সবাই চলে যাচ্ছে তুমি যাবে না একটা ভরাট কণ্ঠস্বরে টুম্পার সম্ভিত ফিরে এলো ও আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে মর্গ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো ওর জীবনে ভয় নামে কোনো অধ্যায় ছিল না অনেক সাহসী ছিল টুম্পা কিন্তু আজ কি হল এমন কেন লাগলো যে একটা মৃত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আজ রুমে এসে তমা আর দিয়াকে কলিজার কথা বলতেই ওরা হেসে গড়া গড়ি খেল আর বলল হয়তো ওটাকে লাশের ভেতরে ঢোকাতে ভুলে গেছেন আর তুই ওটা নিয়ে এত ভয় পাচ্ছিস কেন 
টুম্পার কথা বাড়ায় না এরপর নিলয় স্যারের তিনটি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস পার হলো কিন্তু টুম্পা একটা ক্লাসেও মন দিতে পারল না শুধুই ভয় পেত আর লক্ষ্য করত প্রতিবারই কলিজাটা সযত্নে তুলে রাখা চতুর্থ দিন ওদের মর্গে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ছিল আজ ওরা কাটবে আর স্যার দেখবেন এক একজন এক এক পার্ট কাটছে আর স্যার ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু একবারও টুম্পাকে কিছুই কাটতে দিলেন না যেন ওর উপস্থিতি স্যারের নজরেই আসেনি মনে মনে খানিকটা খুশি লাগছিল কারণ ওকে কাটতে দিলেও কিছুই পারত না সেদিন সবাই চলে গেলে টুম্পা চুপিসারে মর্গের জানালায় এসে দাঁড়ালো কৌতূহল ওকে এতটাই পেয়ে বসেছিল যে ভয় তার কাছে হার মেনেছিল কিছুটা দ্বিধা নিয়ে উঁকি দিল আর যা দেখল তাতে ওর চোখ ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠল দেখল স্যার লাশের ড্রয়ারটা টেনে বের করলেন তার ভেতরে দুহাত পুরে দিয়ে সেই কলিজা সহ পাত্রটা বের করলেন তারপর খুব যত্ন সহকারে কচকচ করে কলিজাটা চিবিয়ে খেলেন তারপর একটা আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে একটা বাঁকা হাসি দিয়ে জানালার বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকা টুম্পার দিকে তাকালেন তার তাকানো দেখে টুম্পার সহ্য করতে পারল না সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে যখন জ্ঞান ফিরল নিজেকে হসপিটালের বেডে আবিষ্কার করল ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে সবার উৎসুক চেহারার মাঝে আরেকটি চেহারা দেখতে পেল দেখে এই ভয়র হাত পা জমে গেল এই প্রথম নিলয় স্যারকে দিনের বেলায় দেখল তবে ওর কেন যেন মনে হচ্ছে ও ছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না আর তাকাতে পারল না ভয়ে চোখ বন্ধ করতেই শুনতে পেল সেই ভরাট কণ্ঠ যেন ওর কানের মধ্যে ঢুকে কথা বলছে বলছে আমি জানি টুম্পা সেই প্রথম দিন থেকে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে আমিও অবাক হয়েছিলাম এত বছরে কেউ আমাকে চিনতে পারেনি শুধু তুমি চিনলে আর কেউ আমার চোখের ভাষা করতে পারেনি শুধু তুমি পেরেছি আমি জানতাম তুমি জানালার বাহিরে দাঁড়িয়ে তবু আমি আমার আসল রূপ তোমাকে দেখিয়েছিলাম কারণ তোমাকে লোকানো সম্ভব ছিল না তোমার মধ্যে হয়তো বিধাতা এমন দৃষ্টি দিয়েছেন যা সাধারণ কোনো মানুষের মধ্যে নেই তাই তো সবার চোখ ফাঁকি দিতে পারলেও কলিজাটা তোমার চোখে ঠিকই ধরা পড়েছিল আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে সরিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু তোমার জীবনের লক্ষ্যটা আমার এখানে থাকার চেয়ে অনেক বড় আমি অন্য জায়গা খুঁজে নেব তুমি ভালো থেকো আর মনোযোগ দিয়ে পরবর্তী প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলি করো কারণ আমি জানি তুমি একটা ক্লাসেও মনোযোগী ছিলে না জীবনে অনেক বড় হও আর যা কিছু দেখেছ ভুলে যাও টুম্পার চোখ খুলতেই আর স্যারকে দেখতে পেল না ওই দিনের পর থেকে আর নিলয় স্যারকে কেউ খুঁজেই পায়নি তবে সপ্তাহখানেক পর হসপিটাল কর্তৃপক্ষ একটি মাফিনামা পেল যাতে লেখা ছিল আমি নিলয় কোনো একটা কারণ না জানি যেতে বাধ্য হয়েছি আশা করি কর্তৃপক্ষ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমার পদে অন্য কাউকে নিয়োগ করবেন অনেক ধন্যবাদ জীবন চৌধুরী তোমাকে অনেকেই আছেন মর্গের ঘটনা শুনতে চান তাদের জন্য নিশ্চয়ই আজকের এই আয়োজনটি বেশ ভালো লাগবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি জয়েন করবেন এবং সেখান থেকে আজকের যেই লাইভ অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে সেটিকে শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আজকের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন কারা কারা যুক্ত আছেন এবং কারা কারা শেয়ার করছেন তাদের কথা একটু বলতে চাই আমাদের সাথে বেশ কিছু বন্ধু রয়েছেন যুক্ত তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি জীবন চৌধুরী নবিল তাজওয়ার নবিল র্যান্ডম স্ট্যাটাস প্রিন্স মুসা আছেন আমাদের সাথে রিপন আহমেদ আছেন তিনি শেয়ার করছেন বিভিন্ন জায়গায় জীবন চৌধুরী বরাবরের মতোই সবসময় অ্যাক্টিভ থাকেন রিপন চৌধুরী শেষ থেকে রিপন আহমেদ তিনিও সবসময় আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সুরাইয়া আফসানা আছেন যুক্ত অ্যাঞ্জেল সাথী আছেন তানভীর সুলতান শোভন রয়েছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ সব বাইকের সঙ্গে থাকবার জন্য শামসুর রহমান শাহন মাত্র যুক্ত হয়েছেন রবিউল ইসলামকে দেখতে পাচ্ছি মাহি বাচ্ছেন মুন্না সরকার রয়েছেন আমাদের সাথে সেই সাথে জীবন চৌধুরী আছেন যুক্ত এবং তাবিজের গ্রুপের পেজের লিঙ্কটি দিয়ে দিচ্ছেন যাতে করে সবাই সেখানে যুক্ত হতে পারেন আফিফা আছেন আফিফা ইশরা মৌ তিনি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আমার কাছে গল্প আছে বলছেন ফয়সাল প্রত্যাশা করব যার কাছে গল্প আছে তারা চাইলে 
পুরো ঘটনা একসাথে রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা টেক্স করতে চাইলে ছোট্ট করে একটা টেক্স করে জানাতে পারেন তবে টেক্স করলে পুরো ঘটনা আপনি একসাথে শেয়ার করতে পারবেন না তাই পুরো ঘটনা একসাথে লিখে পাঠানোটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ যদি না পারেন তাহলে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিন সেটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে এবং সেখান থেকে আপনার ঘটনাগুলো এক এক করে আমরা সবার সাথে শেয়ার করতে পারব আর যদি আপনি মনে করেন আপনি পুরো ঘটনা গুছিয়ে সুন্দর করে বলতে পারবেন তাহলে সরাসরি কল করুন আপনার ঘটনা আমরা শুনব নাম্বার বলছি জিরো টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ডাবল সিক্স ফাইভ নাইন দ্যাট ইজ মাই নাম্বার চাইলে আপনি জয়েন করতে পারেন আমরা একটি অডিও ক্লিপ শুনব আমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন তার অডিও ক্লিপ নাম মাহমুদ রানা এরপরে যদি অডিও ক্লিপ পাঠাতে চান জলদি করে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিন আমি এক এক করে অডিও ক্লিপ গুলো প্লে করার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম রহন ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম আশা করছি আপনি ভালো আছেন এবং আমি আলহামদুলিল্লাহ ঠিকঠাক আছি তো আমি শেখ মাহমুদ রানা গাজীপুর জয়পুর থেকে আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা ঘটনা শেয়ার করব তো সেই ঘটনাটা ঘটে গেছে আমার জ্যাঠার সাথে তো ঘটনাটা ঘটেছে যখন আমার জ্যাঠা ছোট ছিল প্রাইমারি স্কুলে পড়ে তো তখন তার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ভয়াবহ একটা ঘটনা আমি বলবো তো ঘটনাটা শুরু করে ঘটনাটা হলো যে আমার জেঠু যেই প্রাইমারি স্কুলে পড়তো তখন সে ক্লাস টু বা থ্রি থ্রিতে এরকম ক্লাসে তখন সে পড়তো তো সেই স্কুলটা ছিল আমাদের এলাকা থেকে একটু দূরে বিশ মিনিট লাগে প্রায় যেতে ওই এলাকায় তো ওইটাই ওইখানে পড়ালেখা করে তো ওই স্কুলটা অনেক মানে আগে মাটির ছিল আর তো ওইটার সামনে অনেক বড় মাঠ ছিল বাগানের মতো ছিল পুকুর ছিল ওইটার সাইডে তার পিছনে একটা আম গাছ ছিল তো ঘটনাটা আসলে ওই আম গাছকে কেন্দ্র করে একটা ঘটনা তো ঘটনাটা আসলে কি ঘটে আমার যে জেঠা সে ওই মাঠে খেলাধুলা করতো তার বন্ধুদের সাথে তো তারপরে তারা ওই মানে খেলাধুলা করতে যখন ক্লান্ত হয়ে যেত তখন ওই যখন তারা ক্লান্ত হয়ে যেত তখন ওই আম গাছের নিচে যেত যেটা স্কুলের পিছনে এখানে গিয়ে বৈশা থাকতো এবং ওইখানে একটু নিচু ছিল আম গাছটা মানে বসার জায়গার মতো দুইটা ডাল উপরের দিকে চলে গেছে কিন্তু অনেক উঁচা এইভাবে দেখলি তো সেখানে বৈশা থাকতো গল্প করতো তারপর একদিন কি ঘটে যে যে উপরের লেভেলের যেই ছাত্ররা আছে স্কুলের সে তারা মানে কি করলো যে ওই আম গাছের ডাল তারপরে এগুলো নাকি দিয়ে কাট কাটতেছিল বাইনা ফেলতেছিল তারপর এটা দেখে আমার জেঠু বল যে এটা তোমরা কি করতেছো এটা বাঙ্গো কেন ডাল এভাবে সব কিছু বাঙ্গে ফেলতেছো কেন তারপর তার বলে তুই জানতে এরকা জানতে তারপর আমার জেঠু গিয়ে ওই স্কুলের স্যারকে বলে তারপর সেই সাথে থেকে থামায় নিয়ে যায় যে এগুলো তোমরা এই গাছ এরকম করতেছে না কোনো বাঁকতেছো কেন তো তারপর তারা ওখান থেকে চলে যায় তো ওই গাছটা অনেক মানে উঁচা ছিল এবং অনেক আম আসতো এটা তো অনেক মিষ্টি মিষ্টি আম বাচ্চারা খাইতো যখন স্কুল যখন থাকতো বৃষ্টি হইলে যখন আমগুলো পড়তো তখন তারা এগুলো খাইতো এবং উপরে যে ডাল ছিল কেন আমার যেটা একদিন লক্ষ্য করে যে ওখানে একটা অনেক বড় একটু সাইজে একটা আম আছে এরকম পেকে রয়েছে কিন্তু এটা মানে ওঠার মতো ওটা জ্বরে পড়বে এরকম কোনো কিছু হচ্ছে না যে বৃষ্টির সময়টা পড়ে যাবে এরকম জ্বর বাতাস একটু হচ্ছে না ওই একটা আম অনেক সব কিছু মানে অনেক দিন চলে গেল যে বৃষ্টি বাদলার দিন চলে গেল তবু মানে গাছের সবগুলো আম বাচ্চারা পেরে খেয়ে নিয়েছে ওই একটা মামার মৌসুম তখন ছিল ওই আমটা মানে উপর রয়ে গেছে ওইটা এখনো পরে না তো ওইটা কি করবে ওইটা ওখানেই ছিল তারপরে একদিন কি হইলো যে আমার যেই জেঠু এবং তার যেই ছোট বন্ধু বান্ধবরা ছিল তারা বললো যে স্কুলের পরে আবার তারা বাসায় 
থেকে খাওয়া দাওয়া করে আইসে আবার এই স্কুলে এখানে আসবে মাঠের এখানে বাগানে খেলাধুলা করবে তো সেদিন তারপর জেঠু বাসা আসে আবার তারপর আবার স্কুলের ওখানে যায় গিয়ে মানে বিকালবেলা সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত খেলে তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে এরকম টাইমে যে বলে আমরা এখন চলে যাব তাড়াতাড়ি আয় তারপর এরকম সময় মানে আমার জেঠার মানে প্রচুর মানে প্রস্রাবের চাপ হয় তো জানেন যে জানেন যে আসলে ছোটবেলা মানে যেই জায়গায় কে বাইতাম মানে ওই জায়গায় তো ওই স্কুলের পেছনে আম গাছটার ওখানে মানে গিয়ে প্রস্রাব করে দিছে দাঁড়া ওই আমার জেঠা তারপরে তারপর কিছু আর হয় না তারপর আসে পরে বাসা আসে তো তারপরে আসল ঘটনাটা শুরু হয় পরের দিন থেকে প্রচুর ঘুম থেকে ওঠার পরে আর মানে উঠতে পারছে না বিছানা থেকে শরীর প্রচন্ড ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা মাথা ব্যথা একদম পুরো ফাইটে যাইতেছে মাথা এরকম পরিমাণে ব্যথা বলতেছে আমি আজকে স্কুলে যাই মুনা আমার মানে প্রচুর শরীর খারাপ লাগতেছে তো বলছি স্কুল তারপর যে দাদি বলে যে স্কুলে না গেলে পড়া লেখা করবি কেমনি তাড়াতাড়ি যা যাই করে এটা ক্লাস করতে পারো তারপর যায় তারা মাটিতে বসে আসলে ক্লাস করে মাটির ছিল গর তো সে তারপর যায় মানে একদম কি হয় যে তার একটা অদ্ভুত লাগছে কি তার মনের একটা কোনো ইচ্ছে ছিল নাকি সে তো যখন ছোট ছিল সে কিছু বুঝতে পারে না তো মানে যখন সে মানে স্কুলের এরিয়ার ভিতরে থাকে স্কুলের যে এরিয়াটা ওইটার ভিতরে যখন থাকে তখন তার কোনো শরীর খারাপ নেই কিচ্ছু নেই মাথা ব্যথা নাই শরীর ব্যথা নাই কিচ্ছু নেই সে ওখানে খেলাধুলা করতে পারে তো বন্ধুদের সাথেও খেলাধুলা করে তারপর যখন সে ওই স্কুলের এরিয়াটা থেকে বার হয়ে যায় বাসায় এসে করে তখন তার মানে শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা মানে যত রকমের অসুখ সব তার হইয়া যায় তারপরে মানে সে তো আর বুঝতে পারেন যে স্কুলে থাকলে তার হয়তো তার মনে করছে স্কুলে খেলাধুলা করি বন্ধু বান্ধবদের সাথে জন্য হয়তো খেয়াল থাকে না যে অসুখ ছিল বা আমার কোনো কিছু হয়েছিল তো সে আমার দাদিকে বল যা যে আমি যখন স্কুল থাকি তখন আমার কোনো রকম লাগে না কিন্তু যখন স্কুল থেকে আসা পরি বাসায় আসি তখন আমার খারাপ লাগে অনেক তো এরপরে অনেক খারাপ ই হয় যে পরের দিন আরও খারাপ যে বমি হয় তারপর শরীর প্রচন্ড ব্যথা করে তো পরের দিন তার বন্ধু বান্ধব যে ছোট ছোট বন্ধু গুলা ছিল তো তারা বাসায় আসে যে তুই আজকে স্কুলে যাবি না তারপর তাকে তারপর সে তো জানতো যে স্কুলে গেলে তার ভালো লাগতো বললো ঠিক আছে আমি যাই স্কুলে তো তখন দাদি বললো যে তোর শরীর তো খারাপ আজকে স্কুলে যাওয়া লাগতো না তার তারপর বললো যে আমি স্কুলে যাবো স্কুলে গেলে ভালো লাগে স্কুলে যাই স্কুলে গেলে একদম সব নাই দাও তার শরীর ভালো একদম সে ক্লাস করে ঠিক মতো খেলাধুলা করে সব আগের মতো তো যখন আবার এরকমই যে বাসায় মানে স্কুল থেকে এরিয়া থেকে বের হলেই এরকম তার শুরু হয় সমস্যা এইভাবে মানে দাদি একদিন লক্ষ্য করলো যে বাসায় আসলে কি সেটা তো সমস্যা তারপর সে একদিন একটা কবিরা যেহেতু আগে আগের দিন মানে আগে আগে কোনো সমস্যা বা অসুখ দেখা দিলে আগে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কবিরাজের কাছে যাওয়া তো তো কবিরাজের কাছে গিয়ে একটা তেল পড়া আনে তেল পড়া তো তেল পড়া আনার পর তার শরীরে মালিশ করা হয় মালিশ করার পরেও মানে একটু কমে আবার সমস্যা দেখা দেয় যে একদম পুরো জ্বরে ব্যথা পুরো শরীর উঠতে পারতেছে না বমি আর দিন দিন কোনো কিছু খাইতে পারতেছিল না একদম শুক হয়ে যাচ্ছে কালো হয়ে যাচ্ছিল একদম কোনো কিছু খাইতে পারে না তো এরকম হচ্ছে কি ব্যাপারে এরকম হয় কেন তারপরে এরকম যাইতে যাইতে প্রায় এক মাসের মতো হয়ে গেছে এক মাসের মতো হয়ে গেছে তখন মানে আমার যেটা মানে একদম পুরো শরীর দুর্বল এরকম একদিন রাতে তারপরে 
স্বপ্ন দেখে যে মানে সে স্কুলে স্কুলে কোনো বন্ধু বা তোমরা কিচ্ছু নাই সে স্বপ্নের মাঝে ভাবছে যে হয়তো স্কুল বন্ধ নাকি এরকম স্বপ্নের ভেতরে এটা তো মানে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে স্কুলের ওখানে মাঠের এখানে দাঁড়ায় আছে তো দেখে ওখানে দাঁড়ায় আছে কেউ নাই তো হঠাৎ করে দেখে যে দূর থেকে একটা মানে গরু সার এরকম ছুইটা আসতে আসে তার দিকে অনেক দ্রুত গতিতে তাকে গুতো মারবে এরকম তো সে তো বয় পায় তারপরে বয় পেয়ে দৌড় দেয় একদম দৌড়াতে দৌড়াতে সে ওই স্কুলের পিছনে আম গাছের ওইখানে চলে যায় তো ওই সার গরু যেটা ওইটাও তাকে মারার জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকে যে গুতো মারবে এরকম কম করবে তো ওই সারটা যেটা আছে ওইটা মানে কি যেন বলতে থাকে আমি সে তো স্বপ্নের মধ্যে মানে সার কি বলছে এটা তো মানে বুঝতে পারছে না এরকম সার মানে গরুটা কিছু একটা বলছে যে যে সর সামনে থেকে সর মানে এরকম কিছু একটা বলছে তারপর সে মানে ওইখান থেকে সরে যায় গাছের ওইখান থেকে তারপর ওই সারটা গিয়ে গাছের মধ্যে অনেক জোরে মানে ধাক্কা দেয় তো ওই গাছের যে উপরে ওইটা কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে মানে দেখতেছে যে ওই গাছের যে উপরে যে আমটা ছিল ওইটা মানে পড়ে গেছে তো পইরা মানে নিচে মাটিতে পড়ে গেছে তারপর ওই সারটা আবার সার যেটা গরু তা আবার তাকে বলতেছে আজকে তোকে ছাইরা দিলাম কারণ তুই আমারে বাসাইছিলি তুই এই গাছটারে বাসাইছিলি লেগে তোর আজকে ছাইরা দিলাম তো তারপরে এইটা বলে মানে যেহেতু অনেক ভয়ানক একটা স্বপ্ন ছিল তো তারপরে তার ঘুম মানে ব্যাঙ্গা যায় ঘুম ভাঙার পরে মানে সে উইঠা বৈশা থাকে পাটিতে ঘুমাইতো উইঠা বৈশা থাকে কিন্তু কাউকে কিছু বলে না তারপর মানে সে লক্ষ্য করে যে তার বালিশের ওইখানে ওই আমটা যেটা সে দেখেছিল স্কুলে ওই আমটা তার বালিশের কাছে তারপর সে মানে কোনো কিছু বুঝতে পারে না আপকা মানে অনেক চিৎকার দেয় তো তারপর দাদি আসে দাদি এসে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে তারপর সব একদম বিবরণ যে বলছে আমার কাছে এরকম হয়েছে যে এখানে দেখো একটা আম এটা হয় স্কুলের যে গাছের আম ওইটা তারপর দিন একটা দাদি হুজুরকে মুন্সি বলতো যে মুন্সিকে নিয়ে আসছে মুন্সি তো সে এসে বলে যে তুমি বাইসা গেছো তুমি আর কোনো সময় এরকম করো না আর কোনো গাছের নিচে কোনো সময় বা এরকম জায়গায় বর্ষাপ টর্সাপ করবে না তো তাকে মানি পরাপ দেয় তারপর বলে যে গোসল করতে এটা দিয়ে আর খাইতে আর যাতে বয়ে টয় না পায় তো তারপরে তার আর কোনো সমস্যা হয়নি এই ঘটনাটা তার জীবনে অনেক মানে ভয়ানক একটা ঘটনা ছিল তার কাছে তার আরও দুই তিনটা এরকম ঘটনা আছে আমি পরবর্তী তোর তো জানাবো কারণ তার কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম আমার সেই জেঠা দুই হাজার সতর সালে মারা গে মারা গেছে রমজান মাসে তো তার জন্য সবাই দোয়া করবেন আর সামুকুম মরণ ভাই আশা করছি এইভাবেই হতে থাকবে তা বীজ আর আমরাও শুনতে থাকবো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম অসংখ্য ধন্যবাদ শেখ মাহমুদ রানা আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে যারা যুক্ত আছেন তাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা ঠিক এভাবেই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন যারা এখনও ঘটনা পাঠাননি চাইলে পুরো ঘটনা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন তবে যে আজকের অডিও লাইভ স্ট্রিমিংটি সবার সাথে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সব বন্ধুরা একসাথে আমাদের আয়োজনে যুক্ত হতে পারেন কারা কারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তাদের কথা বলতে চাই আজিজুল রয়েছেন আমাদের সাথে রয়েছেন সিয়াম অর্পা রয়েছেন নজমি রিমন মোহন আছেন দিদার তি আশা রয়েছেন চাঁদনিরাজ সুমন তানভীর ফয়সাল অপু ভুইয়া রাফসান মেহেদি আর অনেক বন্ধু সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আমরা আরও কিছু ঘটনায় যাব তবে তার আগে আরও একটা অডিও আপনাদের জন্য প্লে করতে চাই এবার যিনি পাঠিয়েছেন তার নাম তারপরে ওই আমার বড় ভাই আমার নানির সাথে থাকতো সবসময় আমার বড় ভাইয়ের নাম নুর ইসলাম 
ও আমার নানি পাতা বাগানে পাতা ঝাড়ু দিতে যাইতো তা পাকার বা ঝাড়ু দিতে দিতে আর ওই আমার ভাইয়ের কথা মনে নাই মনে নাই এদিক দিয়ে কি কাছে একটা খাল আসছিল মাঝখানে একটা খাল থাকে তারপরে একটা বাগান তো এই পারে আমার ভাইয়ে আর ও পারে হয়েছে আমার নানি পাতা ঝাড়ু দিতে দিতে আমার ভাইয়ের কথা মনে নাই কে ওই মনে পড়ার পরে কে হ্যাঁ আমার নাতি কই তাই ওই পাতা মতা ফালাই দিয়ে ওই কি করছে খালে ভিতরে নামছে নাইমা দেখে কি নিছে আমার ভাইয়ে এই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে পানি নিছে পার ধাক্কা লাগছে মতনে ভাইসা উঠছে উঠছে মতনে চিক্কের মাক্কের পাইরা আমার সবাই বাপ চাচারা ফুবুরা আমার আম্মা এরা সবাই চিক্কের পারছে চিক্কের পারার পরে এখনে ওই দেখছে ময় মরে গেছে গা অনেক যারা পুষে দিছে আমার নানি আবার ব্রিটিশ আমলের দায়ী আসিল তারপরে ফকির ফকির আলী করছে যারা পুষে দিছে এর সুদ্ধা বুতে ধরছে এই ছাগলের রূপ হইয়া আমার বাইরে গুতা দিয়া পানিতে ফালাই দিছে পানিতে ফালাই দিয়া ওই বুতে কি করছে মাটির নিচে পানি নিচে রেখে দিছে রেখে দেওয়ার পরে উঠাই লই আইসে আইনা সবাই চিকে বাপের এখানে বাঁচবো না সকালে এরকম দশটার দিকে এরকম হয়েছে সারাদিন রয়েছে তার বিকালে আবার কবর খরছে বাঁশ কাটতে লাইছে কবর খরছে এরপর মাটি দিব কাপড় হচ্ছে পাঁচ বছর ছিল আমার বড় ভাইয়ের অসংখ্যা পাঁচ বছর ছিল আমরা হই নাই আমি সবার ছোট তারপরে ওই করল কি এই আমার মা একান্ত আছে কই বাদ এখানে রাইতে এখানে ওই ভূতরা কি করছে আমার নানি তো ছুটে গেছে গা গেছে গা মতনে আমার নানি বলতেছে যে তুই ই কর আমার ওস্তাদের লই আয় আমার ওস্তাদের আন আইনা দেয় কয় কি হয়েছে ওখানে আমার চাচায় মাটি দেওয়ানি লেগে অনেক কি করছে দিব না যেটা ধরে রাখছে কয় না আমি মাটি দিতে দিব না আমি না দেখে মাটি দিতে দিব না গোসল মোসল করাই সেই করছে মাটি দিতেই দিব না হ্যাঁ সালা রাতে বারোটার বাজে এসে গেছে ওই ওস্তাদের কাছে গেছে আমার আম্মা ওস্তাদের কাছে গেছে মতন কয় কি অনেক বোকা বিদ্ধ করছে কয় আমি যাইতে পারি একটা শর্তে একটা কালার গাছ আছে না ওইটা যদি একটা নেই যদি শিকড় আনতে পারস তো আমি যাম নাইলা যাম না তা উন তো মা উনি কি করছে মা যত কন আমার হাত ছিঁড়া যাক আমার হাত কাটটা যাক গা তারপর আমি একটা নে শিকড় উড়াইমি তো এরকম করে এখন বাচ্চা আছে দেখে যেরকম উঠতে আইসে ওইটা হইলে আর পরীক্ষা ওস্তাদের ও করছে কি আমার মায় হে হে শিকড় টাইম না উডাইয়া হে ওস্তাদের কাছে গেছে গেছে মতনে হে ওস্তাদে আমাকে বাসায় আইসে আসার পরে আমার নানির অনেক বোকা বৃদ্ধ করলো কইল যে এরকম এরকম কিছু কলম কয় নাই তারপরে কইছে তুই পাতা সরতে গেছ তুই তোর ধরছে তোর নাতিরে ধরছে এই ছাগলের রূপ হইয়া এর সব কইতেছে তাই সে যারা পুষি দিছে মতনে দেয় কি এই চকুটারে মিনমিন মিনমিন কথা স্যার মুখ ঠোঁটটারে লাড়তাছে ঠোঁটটারে লাড়তাছে মতনে আমার নানি মা আমার আব্বাই এরা সবাই চিক্কের পাকের লাগেছে এই যে দম ঢুকা ছিল এই যে দম ডান বাইরে যেতেছে না আরো বেশি করে চিক্কে দিতেছে চিক্কে দিতেছে মতনে ও করছে কি এক কালে চাইছে চাইয়া কয় কি নানি নানি কয়ে ডাক দিছে আসলে নানি কয়ে ডাক দিছে এরপরে এই সবাই চুপ কান্দা কাটি করছু আর সেই ওস্তাদে জি গাইল তোর কেমন হালাইছে রে ভাই কয়ে সালার পর সালা একটা ই আইসে ছাগল আইসে ছাগল ডায়া আইয়া আমার গুতা দিয়া কল কি পানি ভিতরে ফালাই দিল পানি ভিতরে ফালাই দিয়া এরপর বিরাট বড় একটা কি জানি মানুষ হইল মানুষ হইয়া আমার খালি চুবাইতে চুবাইতে আর আমি কইতে পারি না পানি ভিতরে যা আসে কয় তোমার তোমার নানির ডাক দানো কয় নানির ডাক দিছি নানি শোনে নাই তারপরে কি করলো এখনে এই মরা মানুষ ও দিক দিয়ে আবার কবর খুঁজে লাইছে কাফানের কাপড় আনছে বাস কাটছে সব কিছু করে ফেলাইছে এসে এই যে মানুষ এই ইয়েছে মতন যত হয়েছে মতন এলাই কবর আবার মাটি দাঁত হয়েছে আর ওই কাপড় ওই ফেরত দিয়ে আইসে আর বাস বাস বুস পুরিয়ে ফেলাইছে এই আমার ভাইয়ে বাচ্চা গেছে গা এই সামাজ 
ভাইয়ের জীবনের গল্প আমার নানি আমাকে কাছে বলছে আমার ভাই এখনো বাচ্চা আছে এখনের পাঁচ ছয়টা পোলা চারটা মাইয়া আমার ভাবি মরিয়া গেছে গা আমার ভাই এখনো বাচ্চা আছে বর্তমান অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সত্যি আজকের শুভ যে কাজটা করেছে সেটা আরও অনেক বেশি প্রশংসার দাবিদার তার ফ্যামিলি মেম্বারদের কাছ থেকে তার নানির কাছ থেকে পুরো ঘটনা নিজ কণ্ঠে রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে এমন অনেক জায়গায় কিন্তু আছে হয়তো আপনার বাসার পাশে কোনো দোকান দোকানের কোনো দোকানদার আছেন যিনি কোনো একটি ঘটনা বলেছিলেন আপনি তার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনে নিতে পারেন রেকর্ড করে নিতে পারেন আপনার বন্ধু হতে পারে আপনার আত্মীয় হতে পারে আপনার কোনো পরিচিত জন হতে পারে সেই যেরকম করে আপনার বাবার কাছ থেকে আপনার দাদা মামা খালা ফুফু যে কারো কাছ থেকে আছে এতে করে হবে কি আপনার সাথে আপনার সেই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ যে সদস্য রয়েছেন তার সাথে আপনার হৃদ্যতার সম্পর্ক আরও একটু বাড়বে তাকে আপনি শোনালেন যে এই যে দেখো তোমার পুরো ঘটনাটা কিন্তু দাবি জনস্থানে শেয়ার করা হয়েছে তো সেই কাজটা অন্যরাও চাইলে করতে পারেন আপনার নিজের কাছে কোনো ঘটনা যদি না থাকে নিজে যদি আপনি মনে করেন পুরো ঘটনা রেকর্ড করে পাঠাতে কষ্ট হয় বা আপনি হয়তো এখন আর ঘটনা পাননি আপনার ফ্যামিলিতেই দেখবেন এমন কোনো সদস্য রয়েছেন যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন আপনার চাচা আপনার ফুফু আপনার দাদি নানি নানা নান দাদা এমন যে কেউ আছেন তাদের কাছ থেকে পুরো ঘটনা আপনি আগে বলবেন যে তাবিজ অনুষ্ঠানে তোমার কণ্ঠে সেই ঘটনাটা প্লে করা হবে অরণ্য ভাই সেখানে থাকবে তুমি বলো আমি রেকর্ড করে নিচ্ছি ব্যাস আপনি তারপর আমাদের কাছে সেন্ড করে দেবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের কথা বলতে চাই আরও একটি বার যারা শেয়ার করছেন তাদের কথা বলি আতিক রহমান রয়েছেন সঙ্গে সেই সাথে রয়েছেন মফিজুল ইসলাম শেখ রয়েছেন আমাদের বরাবরের মতোই সিয়াম আল সাফি রয়েছেন দ্বীপ যার নাম হচ্ছে সিনান্ত দ্বীপ আচ্ছা সেই সাথে রয়েছেন র্যান্ডম স্টার্স বলেছি প্রিন্স মৌসা আছেন আমাদের সাথে যাই হোক আরও অনেকে আছেন আলমগীর হোসেন আকাশকে দেখতে পাচ্ছি আতিক রহমান ভালো আছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য সেই সাথে যারা ঘটনা পাঠিয়েছেন আমাকে পড়তে বলেছেন তাদের ঘটনাগুলো এক করে আমি পড়তে চাই তবে পুরো ঘটনা আপনি চাইলে অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন সেটা তো আপনাকে আগেই বলেছি ছোট ছোট বড় বড় বা যে কোনো ঘটনা এবং সবচেয়ে ভালো হয় আসলে আপনি যার কাছ থেকে ঘটনা শুনেছেন যদি সম্ভব হয় তার কাছে আরেকবার বলুন যে সেই ঘটনা আপনি বলুন আমি রেকর্ড করে নিচ্ছি আমি সেটা তাবি জনষ্ঠানে অর্ণ ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো ব্যাস তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে যাই হোক এক এক করে অনেকগুলো ঘটনা আছে সবগুলো ঘটনা শেয়ার করবো তাসনিয়া তুহিন রয়েছেন আমাদের সাথে নাসরিন আক্তার অনামিকা আছেন আরিফুল ইসলাম রয়েছেন সেই সাথে রাকিব খান রয়েছেন ফরহাদ রয়েছেন নীল ফিরতি দেখা সোহেল সরকার আছেন আমাদের সাথে পারভেজ সেই সাথে আশিক গগন জিহাদ আছেন আমাদের সাথে রনি সরকার সহ আরও অনেক বন্ধু রয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে ছোট্ট বিরতি নেব বিরতির পর আবার ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন
सरकार সেই সাথে আছেন এমডি রাকিব হোসেন বলছেন সেই সাথে আছেন সাদিয়া রয়েছেন আমাদের আরো বেশ কিছু বন্ধু সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য যারা আছেন যুক্ত তাদের ঘটনাগুলি বা ডাকে করে শেয়ার করতে চাই সবগুলো ঘটনাই আশা করি আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। প্রিন্স জাফায়াত আছেন আমাদের সাথে দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম এবং একদিন রাত চারটা বাজে তাজা মুরগি খেয়ে ফেলেছিলাম যাই হোক এখন অনেক ভালো আছি সুস্থ আছি আমার সাথে অনেক কিছু হয়েছে প্রিন্স জাফায়াত আপনাকে অনুরোধ করব আপনি আমাদেরকে আপনার পুরো ঘটনা নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিন আপনি যেখানে আজকে ইনবক্সে যেখানে আপনি টেক্সট করেছেন সেখানেই পুরো ঘটনা আপনার নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিন সেই ঘটনাগুলো আমরা সবার সাথে শেয়ার করব আশা করছি আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন রানা তার ঘটনা আমরা কিছুক্ষণ আগে শুনলাম আমরা মনে হয় একটা ফোনে যাই যেটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেখে আমাদের সাথে কে আছেন যুক্ত হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন বুঝিনি কি নাম আপনার প্রিন্স জি প্রিন্স তার জন্য অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি জাহান অরণ্য আছি আপনার সাথে কি ঘটনা শেয়ার করবেন আজকে আমাদের সাথে আপনি জি আমার ঘটনা হলো যে আমার শাশুড়ি বাইক নিয়ে আসা জি যে আমি যে ঘটনা কয় কথা আগে ঘটনা আমি বলছি আপনি শুনুন না কি জি বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি যে আমার শাশুড়ি বাইক নিয়ে এসে ঘটনা হলো উনি এখন নাই তো আমার বড় ভাই এবং আমার ছোট ভাই হ্যাঁ যে সাল বাজার থেকে হইতে আসার সময় একটি নদী ছিল আর কি ওদের পাল দিয়ে আসার সময় আমাদের রাস্তা ছিল আর কি প্রায় বড় রাস্তা রাস্তা আসার সময় হ্যাঁ নদীর পাল দিয়ে আর কি রাস্তা আসতে হয় হ্যাঁ তারপর তারা দুজন বাজার থেকে আসার সময় তাদের হঠাৎ করে নজর করে আর কি সেই নদীতে নজর করার সাথে সাথে তার দেখলো যে হচ্ছে রাজা হাস রাজাহাস রাজাহাস তারপর বাড়ির কাছাকাছি আসার পরও আবার সে নদীতে তাকালো দেখলো যে আবার রাজাহাস আমার বড় ভাই এবং চাষত ভাই পুয়াত ভাই তাদের জন্য বললো হাঁস দুটো খুব সুন্দর আমাদের সাথে সাথে ওরা প্রায় আট কিলোমিটার দূর রাস্তা ওই নদীর পাশ দিয়ে আর কি আসার সময় হাঁসগুলো খুব সুন্দর আর কি রাজাহাস তারপর সে বললো বললো যে আসার সময় যে আমাদের এই সাথে সাথে বারবার তাকালাম নদী নদী দিকে দেখলো যে এই রাজা হাঁস দুটোই আসার সময় তো আমাদের নদীর এপার থেকে ওপারে আমাদের বাসা বাড়ি তো ওই একটা ব্রিজ আছে এই ব্রিজ আর কি আমাদের ওপরে যেতে হয় তারপর তারা ব্রিজের ধন ওঠার সময় আবার নদীর তাকালো যে আবার রাজা হাঁস আমার বড় ভাই বললো যে হাঁস তো অনেক সুন্দর তো হাঁসটা আমরা ধরবো তো বলো সকলকেই বললো বাসা গিয়ে যে এই দুইটা হাঁস খুব সুন্দর চল আমরা সবাই ধরতে যাই সবাই বললো ঠিক আছে হাঁস কোথায় কোথায় গিয়ে কোথা থেকে আসছে এটা কেমনে ধরবা নদীটা ছিল অনেক বড় এবং সুর ছিল এবং পানি অনেক ছিল তারা সাহস করে সবাই মিলে হাঁস দুটো ধরার জন্য তারা পানিতে নামলো আর কি পানিতে নামলে তখন সবাই হাঁস ধরা শুরু করলো আর কি অনেক ধাওয়া করতেছিল হাঁস ধরতে পারে না হাঁস ধরতে না পারাই তো আমাদের যে যে বাইক নিয়ে ঘটনা ঘটছিল উনি আবার যদি অসুস্থ ছিল অসুস্থ থাকায় তো উনি আবার পানিতে নামার জন্য তারা এ করতেছে বাহানা করতেছে তো ওরা আর অনেক মহিলারা তারা দাঁড়ায় দেখতে মানে তামাশা দেখতে 
जी बोल सुनते जकारियालम शुभ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কিছুক্ষণ আগে আপনার একটি ঘটনা আমরা প্লে করেছি আশা করি এভাবে যুক্ত থাকবেন রানা আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে প্রিন্স সাফায়েদ রয়েছেন বরাবরের মতো তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং সেই কথা তিনি বলেছেন একবার তাজা মুরগি খেয়ে ফেলেছিলেন সেই ঘটনাটা অবশ্যই একটু রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন যাতে করে পুরো ঘটনা আমরা সবার সাথে শেয়ার করতে পারি রয়েছেন তাহসান তুহিন রয়েছেন সাজ্জাদুল ইসলাম রিয়াদ রয়েছেন নাসরিন আখতার অনামিকা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে রাকিব খান রয়েছেন যুক্ত ফরহাদকে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে জহির রয়েছেন সাফার থেকে তিনি শুনছেন নয়নকে দেখতে পাচ্ছি বিড়ি হ্যাকার্স বলছেন হ্যালো ভাইয়া অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে সুমাইয়া আফরিন আনিকা আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হাই হ্যালো সুমাইয়া কেমন আছেন আপনি আশা করি এভাবে যুক্ত থাকবেন রাকিব হাসান হ্যাঁ আমি ভালো আছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে জিজ্ঞেস করবার জন্য আশা করি আপনিও ভালো আছেন আর ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনি জয়েন করবেন আর দাবি যে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদি থাকে ছোট করে একটা টেক্সট আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন সেলফোনের এস এম সবশনে গিয়ে টাইপ করবেন সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশান লিখে আপনার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে তাহলে কিন্তু সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে বেশ কিছু বন্ধু আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন প্রতিবারের মতোই তাবি যে নিয়মিত কিছু বন্ধু থাকেন তার মধ্যে আবার নতুন কিছু বন্ধুরা যুক্ত হন তাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা পশি ইসলাম আছেন আমাদের সাথে অনেকদিন ধরে তিনি শুনেন প্রথম কমেন্ট করেছেন এবং তিনি এই ঘটনায় আমার সাথে হয়েছে বলতে চাই জি অবশ্যই প্রত্যাশা করছি আপনি আপনার ঘটনা শেয়ার করবেন আমাদের সাথে এবং লিখে জানাবেন যে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এবং কী ঘটনা শেয়ার করতে চান সেটাও ইনবক্সে পাঠিয়ে দিন আমরা আপনার সেই ঘটনা প্লে করার চেষ্টা করব পারুলের ঘটনা নয়ন মিয়া আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রয়েছেন আজিজুল হাকিম হ্যালো হ্যালো আজিজুল হাকিম শুনছি ভালো লাগছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ভালোবাসি তাবিজকে আর আপনাকে ভাইয়া এহসান রহমান আছেন আমাদের সাথে যুক্ত খুব ভয়ানক গল্প শুনতে ভালো লাগে ভৌতিক কাহিনী আফরিন রাসেল আছে আমাদের সাথে আজকে তো লাইভ হচ্ছে অলরেডি তাবিজ আমার অনেক ভালো লাগে অনেক দিন ধরে শুনছি ভালো কথা কি আমাদের নয়ন মিয়া তাবিজ এই গল্প অনেক ভালো লাগে বলছেন আরফিন রাসেল আশিক বলছেন যে লাইভ হচ্ছে কেন হ্যাঁ আশিক লাইফ তো হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনি এই মুহূর্তে দেখতেও পাচ্ছেন আশা করি সেই লাইফটা আর যদি আপনি আজকে লাইফটা পেয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই সেই লাইফটাকে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সব বন্ধুরা একসাথে আমাদের সাথে আজকে লাইফে যুক্ত হতে পারেন সাদেককে দেখতে পাচ্ছি রাজীব চন্দ্র আছেন আমাদের সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে নয়ন মিয়ার কথা বলেছি তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বহুদিন থেকে যুক্ত আছেন এভাবেই যেন সবসময় যুক্ত থাকেন সেই প্রত্যাশা করছে সিয়াম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য 
এই ঘন্টা একেবারে শেষের দিকে আমাদের সাদি আক্তার আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু তিনি শেয়ার করেছেন বিভিন্ন পেজে বিভিন্ন গ্রুপে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবার জন্য সেই সাথে রয়েছেন রত্না রত্নাকে দেখতে পাচ্ছি শাহনাজ আক্তার আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের তাবিজ অনুষ্ঠানে সেলিম ভাই আছেন সেলিম ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আতিক রহমান আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা ভালোবাসা থাকলো আগামী সপ্তাহে এভাবে যুক্ত থাকবেন মাহফিজুল ইসলাম শেখ আপনার জন্য শুভকামনা ভালোবাসা জীবন চৌধুরী আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য যুক্ত থাকবার জন্য সিয়াম আল সাফি আছেন যুক্ত অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে আছেন তাবিজ আমাদের নিয়মিত আয়োজন শনিবারের আয়োজন যেখানে জাহান অরণ্য থেকে যুক্ত আশা করি আপনিও আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন তাবিজ অনুষ্ঠানে এই ঘন্টা একেবারে শেষের দিকে নতুন ঘন্টা আবার ফিরবো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আর হ্যাঁ তাবিজ অনুষ্ঠানে কোনো ঘটনা শেয়ার করতে চাইলে আবারও বলতে চাই পুরো ঘটনা একসাথে লিখে রাখতে পারেন কারণ যেদিন শনিবার অনুষ্ঠান হয় সেদিন লিখতে গেলে সময় লাগবে তার আগে যখন একটু সময় পাবেন তখন লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা যদি সম্ভব হয় অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন এবং যদি আরও সম্ভব হয় তাহলে যার কাছ থেকে ঘটনা শুনেছেন আপনার বাবা মা আত্মীয় স্বজন তার কণ্ঠে পুরো ঘটনা রেকর্ড করে পাঠাবেন তাহলে দেখবেন শুনতে আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে এই ঘন্টা থেকে নিচ্ছি বিদায় শুনছেন শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজ যেখানে জাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য